Elle s'appelait Myriam Boundawi. Elle avait 15 ans. Elle est tombée sous des balles qui ne lui étaient pas destinées. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Ces crimes avec arme à feu se multiplient à Montréal. En 12 mois seulement, quatre adolescents qui sont morts par violence armée. C'est devenu banal. En réalité, c'est devenu banal de tirer sur quelqu'un. Elle reste vive à Montréal après la mort tragique de Janai Dopwell Bailey. Cette adolescente de 16 ans, poignardée à mort dans le stationnement de son école il y a un mois. C'est comme si on crée une jeunesse avec une haine, qui ne savent pas communiquer contre eux dans la vraie vie et tout. Thomas Trudel a été tué par balle hier soir. Ce jeune de 16 ans, sans histoire, ne reviendra plus de l'école Joseph-François Perrault. On a perdu beaucoup de monde, là. Regarde. Mes mains, j'ai pas assez de doigts, là. La violence n'atteint pas forcément toujours physiquement, mais aussi mentalement. Donc c'est plus les effets de la violence que la violence en lui-même. La violence par arme à feu fait une nouvelle victime à Montréal. Amir Benayad, un jeune adolescent de 17 ans. C'est tous des, 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 des enfants, je veux dire, Thomas, ça peut être mon petit frère. Annie, ça aurait pu être mon grand frère. Ce phénomène, il, je, il, il me choque parce que j'arrive pas à trouver d'explication. Je, je trouve qu'il y a trop de points d'interrogation. Nous, on travaille beaucoup dans la prévention. On connaît le milieu, on connaît les jeunes, on a l'expérience, on a l'expertise. Parce que nous, on est sous le terrain 24 sur 24 avec les jeunes qui sont marginalisés et des jeunes non marginalisés. Nous, on se trouve partout. On est dans les parcs, on est dans les écoles. Par exemple, je suis dans l'appartement euh, du sous-sol euh, sur telle rue. Ben, C'est là qu'il y a une quinzaine de gars qui se tiennent là et qui vivent des difficultés. Les jeunes sont à cran. Euh, les jeunes sont tannés. Les jeunes ont peur. Ça tire tellement partout et à n'importe quelle heure. Même nous, les intervenants dans le quartier, on, on vit ce même sentiment-là aussi. Hein. C'est devenu vraiment, pour n'importe quelle raison, et parfois juste pour une balle perdue. Il n'y a rien qui n'avance dans les enquêtes. On ne sait même pas pourquoi ça arrive. Les parents commencent à, à se dire quand mon fils va sortir le matin, est-ce que je vais le voir le soir? Comment se fait-il qu'un jeune a une arme dans les mains? Comment se fait-il que ce jeune-là soit insensible à la violence? Qu'est-ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé dans sa vie pour qu'il puisse être rendu là? Il ne faut pas vraiment associer cette problématique à un quartier en particulier. Maintenant, quand il y a de la chaleur, il y a de la chaleur à la grandeur de Rivière-des-Prairies, à Montréal-Nord, à Saint-Léonard, à Pineuf, à Saint-Michel. Notre-Dame, Rosemont, Plateau. Ça se passe partout maintenant, dans tous les quartiers où il y a des pôles de pauvreté. J'aime pas trop utiliser le mot chaud, personnellement. Je dirais qu'il y a des coins qui ont plus de besoins. Et forcément, quand il y a plus de besoins, il y a plus de problématiques. Je comprends la, le réflexe d'un adulte qui veut comprendre les choses en les simplifiant parfois. Et de dire, ah, c'est un problème d'un quartier, parce que là-bas, c'est comme ça. Ou historiquement, c'est un quartier de gang. On est devant un nouveau phénomène et tout Montréal est concerné. Cette violence, tu la ressens chez les gens. Les gens sortent moins, les gens ne vont plus au parc, les gens viennent chercher leurs enfants de l'école en voiture, alors qu'auparavant, les, les jeunes ils rentraient directement à pied. Le parc, là... François Perrault, c'est chez nous, on traîne ici, on s'amuse ici. C'est vraiment un indice de, de comment la population va. Tu vois, tu vois le parc, il y a du monde, c'est que les gens sont heureux. Tu vois le parc, il n'y a personne, c'est qu'il y a un problème. Depuis l'histoire avec Thomas, il n'y a plus personne. Le parc est vide. Je ne pourrais pas dire que j'ai peur que ça m'arrive, mais admettons quand je marche tout seul, J'entends un petit bruit minimal, de, tout de suite, je me tourne là. Je commence à, à stresser un peu de, de sortir. J'ai pas envie qu'il m'arrive ça ou d'être proche de ça. 
ça qu'on dit, ah, cette génération est violente, cette génération est impulsive, mais les gars, oh, vous faites tellement une grosse généralité, attention. On parle des jeunes, des jeunes, des jeunes. La grande majorité des jeunes fonctionne très bien présentement. Malgré euh, le stress, malgré les difficultés que la COVID peut amener. Malgré le manque de moyens, malgré qu'ils sont dans le même quartier. Et ça, il ne faut pas les oublier, ces jeunes-là. Je trouve pas que le quartier est dangereux. C'est un super beau quartier, c'est une super belle communauté, mais c'est juste un problème. Il y a le problème d'armes qui, ouais, qui est plus récurrent. C'était la première fois que ça m'arrivait d'entendre des coups de feu et tout ça, puis j'avais quand même peur. Il y a plein de gens que je connais encore qui se sentent déjà fait tirer dessus et tout. Moi, j'avais commencé à avoir peur de passer devant des fenêtres. Il y a une banalisation des armes à feu, une banalisation de la violence. C'est dans leur langage, c'est dans la musique qu'ils écoutent, dans les clips qu'ils regardent. Qu'est-ce que tu vas trouver dans le duo music? C'est beaucoup de la propagande de la violence, la propagande de la mort. Quand tu vas voir euh, des jeunes qui vont danser sur la tombe d'autres jeunes, c'est pas des choses qu'on avait l'habitude de voir dans nos vidéoclips. Je suis plus étonné maintenant quand je vois qu'il y a un jeune qui a une arme sur lui. Et ça peut ne pas être une arme euh, automatique, là. ça peut être comme tu dis, un couteau euh, ou un, un bâton. Et souvent, je dis à la personne, mais pourquoi tu vas s'asseoir toi Ben là, parce qu'il y a des gens qui me menacent sur les réseaux, parce que j'ai une chicane avec quelqu'un. À la base, maintenant, de vouloir s'acheter une arme à feu, c'est hot. Être capable de, de se protéger tout seul, c'est hot. Quand tu as l'arme à feu euh, dans les mains, tu te sens comme Dieu sur Terre, là. Tu as le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Il y a beaucoup de ces jeunes-là qui n'avaient pas grand contrôle sur grand-chose dans leur vie. Fait que quand ils peuvent avoir du contrôle sur quelque chose, ben des fois, ça va aller à l'extrême. La course à l'arme à feu, la pandémie l'a accentuée parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont pu faire des fraudes. Et le fait qu'ils ont l'accès à l'argent, ben, ils vont penser à se protéger. Et pour se protéger, ils vont aller chercher une arme. Il y a des histoires qui remontent à 5 ans, 6 ans, 7 ans, où ce que présentement les gens se vengent. Il y a des histoires où ce que pour le cinquième anniversaire de décès de l'un, il y a de la vengeance. Les jeunes ne se définissent plus nécessairement par des couleurs de vêtements. Ça, ça va être vraiment par l'affiliation des quartiers et euh, des fois surtout par des certains vidéoclips. C'est encore d'actualité les couleurs, mais beaucoup moins qu'auparavant. C'est pas juste les Prophet Boys et les Zone 43. Là. Ça peut même être quelqu'un qui. Il n'y a même pas rapport avec aucune de ces clics-là, mais il n'aime pas une personne de Zone 43, disons, puis il va le tirer dessus. C'est sûr et certain qu'il doit y avoir des groupes qui sont un peu plus organisés et criminalisés, mais il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont des électrons libres. Oui, il y a un pourcentage de jeunes criminalisés. Il y a un pourcentage de jeunes durement criminalisés même. Mais ce n'est pas vrai que la majorité des jeunes qui sont là-dedans sont criminalisés. Il y a des jeunes présentement qui se sont tirés dessus pour une histoire de fille, pour une histoire euh, d'insulte, pour une histoire euh, personnelle qui n'a aucun rapport avec le monde criminel. Si on regarde de l'angle de la criminalité, on ne va jamais régler le problème. Je pense que nos jeunes présentement sont conscients que ce n'est pas normal que la violence augmente comme ça, mais j'ai l'impression que c'est leur seule ressource. On ne leur a pas appris à faire des résolutions de problèmes, à résoudre des conflits, tu comprends? C'est très noir et blanc maintenant. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont un impact sur ça. Tout est exagéré, tu comprends? Tout le monde est dans son coin, tout, tout le monde texte avec ses raisons, ils vont juste chauffer pour rien. Les réseaux sociaux font partie un peu aussi de la problématique. Hein. Il y a plus, beaucoup de chicanes, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'orgueil qui s'installe dans, dans les discussions. Et on dirait que ça devient un prétexte pour aller ensuite sur le terrain et, et créer des bagarres. Les choses se règlent moins avec les mots, se règlent moins avec euh, la discussion. Et on sait que là où le mot recule, ben, la violence trouve une place. 
même quand les jeunes ne sont pas dans les gangs de rue, les jeunes pensent qu'ils devraient aller s'acheter des armes. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vient tirer sur toi, c'est quoi la manière de te défendre? Ça, mais non, mais on essaie de trouver des moyens de se protéger, c'est sûr, d'avoir une bonbonne euh, lacrymo dans le sac la nuit. On est jeune, on se fait des films. À force de voir qu'est-ce qui se passe, je me suis monté un film dans la tête comme quoi que c'est dangereux, c'est le Far West. On a les journaux qui m'attraquent que c'est dangereux. On a le, le gouvernement qui est tellement que c'est dangereux, ils injectent de l'argent dans les policiers. Comme ça te met dans une ambiance que moi aussi, il faut que je fasse attention, il faut que je me protège. On a décrié justement les médias qui s'intéressent qu'aux événements négatifs et non les événements euh, positifs. Et les gens le disent. Pourquoi ils ne s'intéressent pas à nous quand on fait des belles choses euh, Alors que quand il y a quelque chose de négatif qui nourrit l'image d'un quartier qui est dangereux, qui est pauvre, qui a, ben là, les, les médias sont là. Les jeunes, ils en marrent. Chaque semaine, tu vas voir les médias, ils vont juste parler de violence et de violence et de violence encore. Puis euh, on va juste rester en train de tourner, puis on dit toujours la même chose, la même chose, la même chose, mais on ne fait rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'éviter le sujet le plus possible, car euh, ça ne nous rapporte rien. La violence a toujours existé, mais maintenant on met l'accent dessus, car ce n'est pas un arabe ou un noir qui se fait tuer. Thomas Trudeau, c'est vraiment... On l'entend parler encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très bien, on lui rend hommage. Mais euh, pourquoi on devrait se faire une plus grande histoire, alors que les autres, on en a parlé pendant 2-3 jours, et puis c'est fini là et c'est ça de plus en plus que je, je remarque. C'est qu'on ne fait plus confiance aux médias, on ne fait plus confiance aux gens, on ne fait plus confiance à la police. Et c'est ça le ghetto. Le ghetto, c'est quand tu vas te rasser avec quelqu'un qui te ressemble, vous allez raconter des histoires entre vous deux et vous, vous ignorez tout le reste. Et si on ne casse pas cette bulle-là, ben malheureusement, on aura plus de violence et plus des gens qui vont être isolés comme ça. On parle de racisme systémique, les gens ne veulent pas en entendre parler, mais c'est réel, c'est réel. Puis nos jeunes, ils vivent avec cette réalité-là depuis qu'ils sont nés. Ce qui mène à la violence, c'est vraiment la frustration. C'est beaucoup lié à, je pense, à l'égalité des chances, à une promesse non tenue. Moi, il y a un jeune qui m'a surpris en me sortant cette phrase-là. Moi, mes parents m'ont ramené ici. Ils m'ont dit qu'on va vivre mieux ici. J'ai quitté mon enfance, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté mon milieu. J'arrive ici, mes parents ne trouvent pas de travail, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Ils courent derrière les formations, derrière des choses. Et, et moi, je suis perdu dans tout ça. Et là, donc, je réalise que non, ce n'est pas la vie qu'on m'a promis ici. Et là, je suis frustré. Je suis frustré quand c'est si simple, je suis frustré contre mes parents, je suis frustré contre, contre tout le monde. Même dans les actions que les jeunes font présentement, Lorsqu'ils s'entretuent comme ça, pour eux, on dirait que leur vie aussi n'a pas d'importance. Ben, je pense qu'à partir du moment que ta vie ne vaut rien pour toi, je ne pense pas que la vie des autres vaut quelque chose. Moi, j'ai toujours tendance à comparer Montréal-Nord à à une femme battue. Imaginez une femme vient chez vous, boursouflée, euh, a été battue et tout. Et tout ce que tu trouves de bien à faire, c'est que tu sors un trousse à maquillage, tu la maquilles, tu la peaufines, tu la rends toute belle. Tu dis OK, mais maintenant, retourne chez toi. Puis c'est ce qu'on fait à montréal nord depuis des années, depuis 20 ans, depuis 30 ans. On va mettre un terrain de soccer synthétique on va planter des arbres, on va faire une grande roue à l'entrée de Montréal-Laval à 1,1 million de dollars. C'est l'emblème parfait de Montréal-Nord, une roue qui ne tourne pas. La violence de nos jeunes, c'est comme une patate chaude. Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire avec. Ben moi, je pense que la première chose, c'est vraiment arrêter l'accès aux arbres. Dans un monde idéal, ça serait d'interdire les, les armes de poing au Canada. Il ne faudrait pas baser ses forces sur diminuer l'accès aux armes ou quoi. Parce que quoi que tu fasses en réalité, hein, pas vous mentir, quoi que vous fassiez, genre, il y aura quand même de l'accès aux armes, tu comprends? Ça ne passe pas par les armes, ça passe par les gens. L'arme ne tue pas, c'est l'homme qui tue. Oui, tu vas travailler sur limiter l'accès aux armes, mais tu dois travailler sur les jeunes qui trouvent que c'est nécessaire d'avoir une arme. 
la police va devoir faire partie prenante de la solution. Mais je pense qu'il faudrait avoir encore plus de policiers socio-communautaires dans les quartiers. Les policiers, ils ont un job à faire, puis ils la font présentement, mais ils ne pourront jamais arriver à régler la situation tout seul. La solution, ça va être d'avoir plus d'intervenants sur l'île de Montréal, tu comprends, qui se concertent, qui ne travaillent pas en silo. Puis pour ça, il faut des sous. Si moi, j'ai les moyens pour faire mon travail, ben, les équipes de police, ils auront moins de travail à faire et moins d'interventions à faire. On n'a pas d'accès à des psychologues. On n'a pas d'accès à des psychiatres. Nos jeunes, déjà, qui ne sont pas assez bien outillés pour faire face à la vie, ils sont à ça de péter une coche. Là. Il y a un chemin qui l'a amené là. Est-ce que dans ce chemin-là, on ne pourrait pas mettre un travailleur de rue, on ne pourrait pas mettre euh, euh, une travailleuse sociale de CLSC, on ne pourrait pas mettre euh, euh, une maison de jeunes, on ne pourrait pas mettre une structure plus adéquate au niveau des écoles. Garder nos jeunes sur les bancs d'école, ça va être déjà une des plus grosses résolutions de problèmes qu'on va faire et ça va enlever beaucoup de jeunes qui vont se marginaliser. Moi, souvent, les jeunes, ils m'ont toujours donné cette image que eux, à l'extérieur, ils sont comme ça et à l'intérieur de la maison, ils sont comme ça. Parce qu'ils veulent éviter les chicanes avec les parents. Et parmi les choses qu'on doit vraiment euh, dire aux parents, c'est d'avoir plus de connexion avec leurs enfants. Comment je peux accompagner mon enfant Comment il peut revenir vers moi pour communiquer Comment il peut me faire confiance quand il rencontre un problème Comment je peux reconnaître sa réalité à lui Il va falloir mettre les familles au cœur de tout ça, il va falloir la société au cœur de tout ça, parce que c'est là d'où va venir la réponse. Il n'y a personne qui prend la peine de s'asseoir avec eux pour leur dire non, la situation dans laquelle que tu vis présentement, ce n'est pas la norme. Et tu as le droit d'aspirer à autre chose, tu as le droit de vouloir une autre vie que, que celle qu'on t'impose. Bon, J'ai fait quelques bêtises et tout, des petites bêtises là, qui n'ont rien à voir. J'ai vu ce que ça a fait à mes parents. Cette vie-là, c'est pas pour moi. La vérité, cette vie-là, c'est pas pour moi. J'ai vu les familles qui ont été détruites. J'ai vu l'entourage de, des personnes qui sont mortes détruites. Et je pense que faudrait vraiment que tout ça cesse. Mais tu vois, on peut pas changer les choses. J'espère juste qu'ils reposent en paix. Tu sais quoi Dans ce monde qu'on vit ici présentement, là, il manque d'amour. C'est ça qui manque. Nos jeunes, là, beaucoup d'entre eux, là, je vois là, c'est que de leur signifier qu'ils sont importants pour moi, ça amène un grand changement. C'est des choses qu'on ne leur dit pas, tu comprends? Ils disent, yo, dude, t'es important pour moi, là. Mm -hmm.